tập 1 Thế giới này luôn có các cõi giới song hành cùng nhau Ở trên cao là cõi thiên giới Nhân giới là cõi ở giữa Và ở tận sâu phía dưới là Mương Ba Đan Mương Ba Đan là nơi sinh sống của các xạ thần từ bao đời Nên còn được gọi tên là cõi xạ giới Ở cõi xạ giới Công chúa Đa La là xinh đẹp đoan trang nhất trong các công chúa luôn đúng không? Hôn thê của xà dương, quốc dương Munchalin chỉ có công chúa Đa La là tương xứng, không còn ai khác. Đây là cõi xà giới, cõi song hành cùng với nhân giới, thế giới và con người. Cõi xà giới rộng lớn vô cùng nên được chia ra thành ba vùng nhỏ, đó là Rattanan Badan, Suwan Badan và Kiran Badan. Đặc biệt trong cả ba dùng của Mương Badan, quốc dương Mujalin Nakarat trị vì dùng Rattanan Badan là xà dương được tấn phong trở thành vị đứng đầu của cả ba dùng xà giới. Có vẻ như thời khắc đã đến rồi thưa Dương Quynh. Đã đến rồi. Thời khắc chúng ta đón chào Thánh nữ nhập thế mang theo phước lành Những lời tiên tri của Pháp Sư Tối Thượng Chưa hề sai lệch dù chỉ một lần Vị xà nữ nhập thế sắp tới đây của chúng ta là người được ban phước lành thịnh dưỡng Được sinh ra mang theo vận mệnh sánh đôi cùng người trí dị dục giới Người trí dị dục giới à? Ừ. Theo như quẻ tiên đoán của ta, thần mệnh của xà nữ này sẽ tạo dựng cơ đồ Cho người trí dị Rastana Badan Ý của ngài là ta sao? Đối với ta Ta đã quyết định giữ giới độc thân suốt thọ mệnh Cho đến khi ta nhập Niết Bàn Không muốn thành thân với ai hết Nên những chuyện này chắc không thể nào được Trong suốt cả ngàn năm nay Ta luôn tịnh tâm tu định đi theo con đường thọ giới của Đức Phật Với mong muốn thoát khỏi những khổ đau của thế tục này Nhưng mà hôm nay Xem ra ta không thể đạt tới cảnh giới đó được nữa rồi Xà thần thánh nữ mới xuất hiện Phải công nhận là có sắc đẹp tuyệt trần Chắc là cả xà giới này không ai đẹp bằng Con hồ nữ phản phúc Hơi thừa biết rằng anh ta xuất hiện là để làm đối thủ của ta Vậy mà ngươi dám mở miệng khen ngợi nó trước mặt ta Dạ con không có ý đó đâu công chúa Con biết lỗi của con rồi Từ bây giờ con xin thề sẽ không bao giờ khen ngợi ai khiến cho công chúa phật ý nữa Lời sấm truyền gì chứ Chẳng qua là lời của một tên Pháp Sư Hắn muốn tôi dễ gì chẳng được Mấy lời nhảm nhí đó muốn ta tin không dễ đâu Dạ đúng vậy đó Trước giờ còn chưa từng thấy quốc dương Munchalin để tâm tới bất cứ ai Ngoại trừ Đa La công chúa Nên chắc chuyện đó chỉ là theo dệt lên thôi Từ khi ta nhập thế cho đến nay Ước vọng duy nhất của cuộc đời ta Là được sánh đôi trị vì xa giới cùng dương huynh Munchalin Người được định làm nữ dương Nhất định phải là ta chứ không ai khác Số mệnh của ta Sẽ được tạo nên bằng chính sức mạnh của ta Người cứ chờ mà xem
Dương Quynh vừa nói sắc phong ma ni làm hôn thê sao? Đúng vậy. Nhưng chẳng phải Dương Quynh đã từng thề nguyện giữ giới độc thân. Suốt đời này không kết thân với bất cứ xà nữ nào hay sao hả? Vậy sao bây giờ Dương Quynh lại phá giới vì nàng ấy? Không sai. Ta đã từng có suy nghĩ như vậy. Bởi vì yêu vật như chúng ta được nhập thế là để một lòng tu tập thiền định, tuân theo giới luật để được chứng đạo lên cõi niết bàn. Nhưng tại sao bây giờ lại? Trước giờ nàng có tin vào tình yêu hay không, Đa La? Ý Dương Quỳnh muốn nói với ta là Dương Quỳnh đã... Phải. Tình ái chính là thị dục của chúng ta. Ta biết điều đó. Khi dướng vào tình ái, thì cho dù là chúng sinh nào đi nữa, cũng không thể nào thoát khỏi sự phiền não này. Ta đã từng cố gắng đoạn tuyệt lục dục. Nhưng mà sức mạnh tình ái khiến một quốc dương như ta cũng không thể nào kháng cự được. Tình yêu... Cảm xúc về tình yêu ta hiểu rất rõ Nhưng tại sao chàng lại chọn Mane Bởi vì nếu như không phải là Mane Thì chắc chắn không còn một nữ nhân nào trong cõi này Có thể làm lung lay ý chí kiên định của ta được Nhưng mà Mane Chỉ là một xà nữ mới nhập thế Nàng ấy không đủ công trạng để xứng đáng làm nữ dư xà giới này Nàng có còn nhớ lời pháp sư tối thượng về số mệnh của Mane như thế nào không Lời sắm truyền số mệnh Mane nhập thế Là để phò trợ cho cơ nghiệp của ta Cùng ta trị vì mương Rattana Bada Nhưng mà Đừng nói gì nữa hết đã là Mọi chuyện ta đã quyết hết rồi Dù số phận khác chủng loài Trắng và người Nhưng số mệnh dẫn lối cho chúng ta Đã là duyên Cần trân quý và đón nhận Nàng yêu kiều Nhã nhặn lại đoan trang Đừng từ chối Nghĩ suy hay ngờ chực Vì ái dục Hiện hữu khắp mọi nơi Không giới hạn Loài người à, Lại lại nữa hả Hãy thuận theo cảm xúc của ái tình à, Trời ơi công chúa mà nê à, Công chúa lại lén mang sách từ nhân giới ra đọc nữa đó hả <cười> Đọc rất thú vị mà Còn lâu Sách tàn nói về ái dụng sao mà thú vị nổi Đã vậy con còn nghe nhắc loài người Rồi à, kim sĩ điểu ở trống nữa chứ Vì đây là câu chuyện nói về tình yêu của người và yêu mà Chuyện kể rằng Ngày xưa có loài người thầm yêu kim sĩ điểu Không cần phân biệt chủng loài Chỉ cần có tình yêu là được Ôi trời ơi suy nghĩ quá sai lệch rồi Mà công chúa nè công chúa tuyệt đối không được qua lại với người khác Bởi vì số phận công chúa đã gắn kết với quốc dương Nếu quốc dương biết được chắc chắn sẽ không đồng ý đâu Không đồng ý chuyện gì Dạ con thấy qua vẫn chưa đủ Nên con xin phép lùi ra để lấy thêm qua Thất lễ quá Mau đứng dậy đi Mane Nàng đang nói gì với hầu nữ Anong Mà nói ta không đồng ý vậy Không đồng ý chuyện Chuyện đại hôn của chúng ta đó chàng à Nàng thật sự muốn quản lại sao Vì ta thấy Có chút vội vàng Thưa chàng Đó là do nàng nghĩ Với ta đây Ta còn muốn đại hôn diễn ra vào ngày mai Ta thật sự không thể nào chờ đợi được thêm Vậy là Anong không sai Rõ ràng chàng không đồng ý thật rồi Mà nê à Nè. Cho dù nàng có yêu cầu gì Ta cũng chấp nhận hết Chỉ trừ chuyện này là ta không thể Bởi vì ta đã chờ đợi nàng lâu nay Kể từ khi nàng nhập thế đó Công chúa Mane à Ta cũng biết rõ Nàng là xà nữ mới nhập thế Nên vẫn còn nhiều khúc mắc Và nàng cũng chưa đủ trưởng thành Để có thể hiểu được hết ái tình là như thế nào Tình yêu sẽ tự đến với nàng Khi đúng thời khắc Ta sẽ không bắt buộc nàng phải yêu ta ngay lập tức Ta chỉ cần nàng hiểu một điều Là ta yêu nàng Tuân lệnh 
chỉ còn 7 ngày nữa đại hôn của chúng ta sẽ diễn ra như ta đã định Có điều là đêm nay ta phải nhập thất trong thánh điện để thiền định 3 ngày 3 đêm trước khi làm lễ Ngày mà ta xuất quan cũng là đêm 15 Nàng nhớ phải sửa soạn để chuẩn bị trở thành nữ dương của Ratana Badan Tuyệt đối không được trốn đi đâu chơi nữa nhớ chưa Tuân lệnh Nàng càng phải nhớ điều này Chiếc vòng ta tặng nàng một khi nàng đã đeo vào Cho dù là thế nào Nàng tuyệt đối cũng không được tháo ra Bảy ngày nữa cử hành hôn lễ Vô Quynh không thể làm như vậy được Suốt gần trăm năm qua ta đã luôn kìm nén cảm xúc và chờ đợi Với ước mơ Sẽ đến một ngày Dương Quynh để mắt đến đá la này Quốc dương Môn Cha Linh Không những rất anh tuấn Mà ngày ấy còn công trạng hiển hách khắp ba dùng Không xà thần nào ở xà giới có thể sánh bằng Xà nữ nào chẳng mong phối ngẫu Cho nên kẻ nào được chọn Thì còn chắc chắn Kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù của tất cả xà nữ Ở xà giới này cho coi Người đang cố tình xoáy vào vết thương lòng của ta có đúng không hả Dạ con không dám đâu Con chỉ nghĩ là Người xứng với quốc dương Munjalin nhất Chỉ có thể là công chúa Đa La của con thôi Thử hỏi xà nữ trong xà giới này Ai có dung nhan nhiễm lệ hơn người Cho nên kẻ được chọn Chắc chắn sẽ là kẻ thù của cả xà giới gì không xứng đáng Ta cố gắng tích góp bao nhiêu công trạng suốt trăm năm qua Với một ước mơ có một ngày được chọn trở thành nữ dương sánh giai cùng dương huynh Munchalin Vậy mà ma nê À ta nhập thế chưa được tròn một năm nữa Lại có thể cướp đi tất cả hy vọng của ta Không lẽ Bây giờ công chúa chịu thua như vậy hay sao <cười> Công chúa ma nê à Con xin người đừng có làm vậy mà Người nghe lời con lần này đi Nhưng mà ta nhất định phải đi Công chúa ơi Bà... Nhìn lên Đây có thể là lần cuối cùng ta được làm điều này đó anh ông à Nhưng mà lần trước công chúa trốn lên đó Lúc quốc dương phát hiện ra đã bắt công chúa chịu phạt Lần đó công chúa bị cắm túc suốt 9 ngày 9 đêm không nhớ hàng sao Lần này công chúa đi nữa Lỡ quốc dương mà biết chuyện thì Thì chắc chắn nàng sẽ gặp rắc rối to Dương tỷ Đa La Dòng sông Naka này Chính là cánh cửa dẫn đến dân giới Nàng đừng nói cho ta biết là Nàng định trốn lên dân giới vui chơi nữa nha Chuyện đó <cười> Coi kìa Ma Nê Bấy lâu nay ta luôn coi nàng là người trong nhà Nàng đang nghĩ gì trong đầu Không lẽ ta không biết hay sao Nàng đang nghĩ Không lâu nữa nàng sẽ thành hôn với Dương Quynh Munchalin Phải từ bỏ mọi thú vui Không còn tự do Không được tự ý tự quyền Càng không thể đọc sách mà nàng đem về từ nhân giới Chính vì ta đang nghĩ điều đó Nên ta rất muốn được lên nhân giới một lần cuối cùng Chỉ một lần này nữa thôi, có được không? <cười> Cứ đi Phim cho thỏa chí Thật ra nhân TV giới TV. không có gì đáng sợ Như những lời đồn đại đâu mà nè à. <cười> Công chúa mà nè, ngồi đừng đi mà <cười> Đi sớm về sớm nha chị em tốt của ta Ta sẽ tuyệt đối không nói chuyện này với bất cứ ai Nhưng nàng phải ghi nhớ điều này Thời gian một ngày ở xà giới chúng ta Sẽ bằng 36 ngày ở nhân giới Môn Cha Linh sẽ nhập thất trong thánh điện Để thiền định trong vòng 3 ngày 3 đêm Ta hứa sẽ trở về trước khi chàng xuất quan Công chúa đi thiệt hả Công chúa nhớ phải tuyệt đối không được hiện nguyên thân của công chúa là xà thần đó Lỡ nhân giới mà biết xà thần là có thật Đừng nói là nhân giới hỗn loạn Xà giới cũng sẽ lớn chuyện luôn đó Con anh ông kia Chuyện hôm nay xảy ra Người không nghe không biết gì Càng không hề thấy ta xuất hiện ở đây Người có hiểu chưa Con, con, con có thấy gì đâu Mày mà tiết lộ chuyện này cho người khác biết 
không chỉ riêng quốc dương Mun Jalin phạt mày trở thành trắng cỏ Mà còn có tao nữa Tao sẽ tìm ra mày và dẫm nát đầu trắng của mày dưới chân tao Mày hãy nhớ cho kỹ đó Còn con A Mai Mau đi theo ả Mai Nê đó đi Dạ công chúa Sư thầy nói xài dương sao Sư thầy tin những chuyện này có thật hả <cười> Thế giới xung quanh ta Có rất nhiều chuyện bí ẩn Mà ta không thể biết hết được Nhưng chuyện này con được nghe kể Từ nhỏ tới lớn tới nỗi sắp thuộc lòng Mà nếu thật sự có xài dương trên đời Thì tại sao chúng ta chưa từng thấy Dù chỉ một con vậy Thân phận xà thần rất tôn quý Nên sẽ không đời nào hạ mình xuất hiện ở trên nhân giới Trừ phi thật sự có việc cần Vì họ luôn tự đặt bản thân ở địa vị là một á thần Có vị thế cao hơn loài người Nên không tùy tiện để lộ thân phận <cười> Dạ Ờ à, Đã đến lại ba mẹ của con chưa Hả Thưa bà Thưa mẹ Con đến thăm ba mẹ đây Họ có nói khi nào sẽ mở di chúc không con Dạ hai tuần nữa Sư thầy ơi Hình như thầy có chuyện gì đúng không Sắc mặt thầy hơi lạ Mấy ngày sắp tới làm gì cũng nhớ cẩn thận nghe Thầy xem tiểu giận của con thấy không tốt lắm Có nhiều xung đột kiết hung khó lường Đó là đại hạn của con đó Đại hạn của con Nếu vậy có sao không Thiên cơ bất khả lộ Nhưng chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi Mọi thứ đều bình an Bởi vì số mận của con có thủy thần chiếu hộ độ mạng Giàu nước không chìm Giàu lửa không cháy Đó là lý do vì sao Ta đặt tên con là John Latit Thủy thần chiếu hộ độ mạng Thủy thần thật không? Trước giờ con rất ghét nước Nên chắc ông thủy thần đó cũng ghét con Không muốn bảo vệ hay chăm sóc gì cho con đâu Ê, Có chừng Từ từ thôi Ê, 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 <cười> Đi thôi Khiến lên Khiến lên Đi Một Hai Ba Quăng <cười> Đi thôi Loài người ơi Người Đã chết hay chưa à, 
nhịp tim của hắn càng lúc càng yếu nếu cứ để hắn như vậy chắc chắn hắn sẽ chết mất Thì người đã an toàn rồi Tiểu loài người Cảm ơn chị đã cứu mạng em Ngươi vẫn còn may mắn Nếu ta mà tới trễ hơn một chút nữa Thì có lẽ ngươi đã chết dưới nước rồi Còn đâu Sợi dây có dãy xà dương này Chắc chắn là cái hôm đó mình đã nhìn thấy Có lẽ nào Loài người này và tiểu loài người Là cùng một người hay sao Người không được chết nha Bây giờ mình phải làm sao đây Ta vẫn chưa muốn người chết vào lúc này đâu Đành ra sao thì ra vậy Loài người kia Người tỉnh rồi sao Nè cô Cô không sao chứ Nè cô Cô không sao chứ Cô ơi, cô dì ơi Cô có nghe tôi nói không vậy Cô dì ơi, sao càng lúc càng lạnh vậy nè Làm ơn cứu giúp Cứu giùm đi Hà Kim, qua đây giúp tao Mày biến đi đâu cả buổi Bộ dạng yếu quá hốt quảng Cô té nước ở đâu hả Ủa, cô này là ai vậy Cũng đẹp dữ hả Hà Kim, mày đừng có hỏi nữa Mau đưa cô ấy vào bệnh viện giùm tao đi Tao thấy có cái gì sai sai nha Đang nói chuyện điện thoại với tao Tự nhiên mày tắt máy ngang xương vậy là sao Làm tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì không hay Nên tất tả đánh xe kiếm mày muốn chết Thì tao xảy ra chuyện thật mà Hả? À? Tao bị tấn công bất ngờ Họ đánh tao bất tỉnh Nhưng khi tỉnh lại thì không thấy ai hết Chỉ có cô gái này cạnh tao Nên tao nghĩ Chính cô gái này là người đã cứu tao đó Tỉnh vậy là thấy hả Kỳ lạ vậy Tự nhiên ở đâu xuất hiện gái đẹp cho mày vậy Rồi cô ấy là ai Đã cứu mày bằng cách nào Mày không thắc mắc gì sao phim được dịch và Tao thấy tại phim quần áo như cổ trang Hay là cô ấy ở trong đoàn hát Tao cũng đang muốn biết như mày đây nè Để tôi truyền nước biển cho cô nha Bởi vì hiện tại cơ thể của cô đang suy yếu lắm Người định làm gì ta Tôi lấy ve nó tay cho cô nha Có chuyện rồi, có chuyện rồi Gọi bác sĩ mau
có 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 chuyện gì vậy hả bệnh nhân không chịu cho tôi truyền nước biển nè cô lúc nãy cô xanh sao lắm cô nằm xuống cho họ truyền nước biển đi nha qua đây mau lên giúp tao giữ lại coi tôi mau lên loài người không sao rồi hả tôi không bị sao hết bác sĩ à ờ để tôi cho cô ấy uống thuốc an thần bệnh nhân sẽ tỉnh trở lại thôi nếu vậy nhờ bác sĩ giúp cho cô ấy ờ dạ được rồi cô hãy ngoan đi ở đây không có ai làm hại cô hết Tại sao loài người này lại có sợi dây dễ xà dương này chứ? Mùi hương trên người cô ấy Sao mình có cảm giác quen thuộc quá vậy nè? Thuốc an thần sẽ có tác dụng sau 10 phút nữa Bệnh nhân sẽ được nghỉ ngơi Rốt cuộc là bị gì vậy bác sĩ? Theo kết quả khám sơ bộ thì có thể là mất sức Kèm thêm quảng sợ do căng thẳng Dẫn đến tình trạng cơ thể suy nhược Nhưng để chắc chắn hơn Giờ khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì đưa sang khám ở khoa tâm thần Khoa tâm thần luôn sao? Nghĩa là đầu óc của cô ấy không bình thường Tạm thời thì để bệnh nhân ở lại đây Đừng để người khác làm phiền Cậu yên tâm đi sẽ không sao đâu Chúng tôi xin phép Công chúa Đa La Con rắn độc kia Ngươi nghĩ ta không biết mục đích của ngươi là gì chắc Ta đã làm gì sai chứ Làm gì mà công chúa la ta nặng lời tới như vậy Dương huynh Moon Chalin là của ta rõ chưa Xa nữ thân phận thấp kém như ngươi không có gì là xứng hết Tốt nhất hãy biến đi đừng mơ mộng trèo cao Mơ mộng trèo cao hả Theo ta Có xứng đáng hay không là do quốc dương quyết định Đâu có tới lượt công chúa Mà hình như công chúa cũng đâu có được quốc dương chọn ha Đợi quốc dương xuất quan Ta sẽ bẩm báo là chuyện ngày hôm nay Người đó Đừng có mở đó lộng quyền Ta e rằng ngươi không có phước để chờ đợi đến ngày đó Con A Mai Phải giữ mồm giữ miệng cho kính đó Dạ Dạ Thưa công chúa Bẩm tố Dương Quynh Đa là Sao nàng lại ở nơi này À phải Lễ nhập thánh điện Sao ta không thấy nàng ra làm lễ tiễn ta vậy Bởi vì ta muốn chờ ở đây Để tiễn Dương Quynh riêng một mình à Tiễn riêng ta Sao Sao nàng lại muốn tiễn riêng Bởi vì ta có chuyện về Mane Cần nói cho Dương Quynh nghe Về Mane à Nàng ấy xảy ra chuyện gì Sắc mặt Dương Quynh có vẻ lo lắng cho Mane quá đó Mục đích ta tới gặp Dương Quynh Là muốn nói về lễ đại hôn của Dương Quynh 7 ngày nữa sẽ diễn ra Ta nghĩ Dương Quynh nên nghĩ lại Xà nữ Mane không xứng để trở thành nữ Dương của Dương Quynh một chút nào Nàng ấy không có quy quyền Lại càng chưa đủ công đức Làm sao khiến các thần dân xà giới kính phục cho được chứ Chúng ta đã từng thảo luận về chuyện này rồi mà Đúng là đã từng nhưng Dương Quynh chưa từng một lần để mắt đến ta Quynh chưa từng nghe lời khuyên của ta Suốt khoảng thời gian cả trăm năm qua Ta luôn một lòng một dạ chờ đợi Dương Quynh Trong mắt của ta chỉ có một mình Dương Quynh Chỉ duy nhất là Dương Quynh Quynh có từng để tâm đến Có từng một lần suy nghĩ về ta chưa Đà là Ý của nàng Đúng là như vậy Ta yêu Dương Quynh Ta yêu Chà ta sùng kính Dương Quynh hơn tất cả Trái tim của ta, tình yêu của ta Ta đã dâng cho Dương Quynh từ lâu Ngay cả đến thân thể và cuộc đời này của ta Ta cũng sẵn sàng trao cho chàng
Mày kể cho tao nghe đi tiếp Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Thì tao đến chào sư thầy như mọi lần Rồi ngồi lại nói chuyện một chút Sau đó tao ra về Về gặp nhau ở Bangkok hả Ê, à, à. Nhanh lên đi Han Mày chậm chậm quá Lỡ ai đi ngang qua thấy là chết hết cả lũ Cột chặt thêm chút đi Ê Cột chặt rồi Chặt tới mức vận động viên quốc gia cũng không mở nổi đâu Huống chi là tên triệu phú ngu ngốc này thì làm sao mà được chứ Chỉ có chết thôi <cười> Lên và lên Em biết rồi Ê Nó nó Để tao Vậy là có người lập mưu muốn giết mày hả? Nhưng tao vẫn không hiểu được Tại sao họ lại muốn giết tao Tao đâu có quen biết họ Và cũng chưa từng gặp mặt họ mà Một triệu phú độc thân như mày đối với tao Điều duy nhất mà tao nghĩ tới Chỉ là tiền bạc và quyền lợi Có thể bọn đó được người khác thuê Có khi Người biết hết toàn bộ sự thật này Chính là cô gái ấy Cô gái ấy Ý của mày muốn nói Mày nghi ngờ cô gái ấy có liên quan tới chuyện Tao bị hai người đó bắt đúng không hả Vẫn chưa Tao thì chưa nghĩ tới Nhưng với tư cách một cảnh sát Tao cần phải thu thập toàn bộ thông tin Nghi ngờ mọi tình huống có thể xảy ra Còn mày đó nha Bị đánh vào đầu một cái chí mạng Đã vậy còn bị trói Tiếp đến còn bị quăng xuống nước nữa Mày đi kiểm tra lại đi nhưng uh, Tao không cảm thấy đau ở chỗ nào hết Mọi thứ đều rất bình thường Bây giờ tao còn thấy khỏe hơn mọi ngày nữa kia Ê Bộ mày là siêu nhân hay sao Làm sao mà không thể bị thương tích được chứ Nhìn mày không giống người mới thoát chết một chút nào Còn nữa nha Một người bị đuối nước Nhất định phải có tình trạng nước vào phổi Hoặc là bị chấn động ở đâu đó Hay chưa nói nếu thật sự cô ấy cứu mày Vậy thì tại sao lúc mày bế cô ấy ở trên tay Quần áo của cô ấy không bị ướt Cả mày cũng không bị ướt luôn Phải hả à? Mà thôi đi Để mấy thắc mắc đó hoàng bên dù sao cũng phiền mày điều tra ai đã tấn công tao đi Hả? Phim được dịch và lòng tiên Đà là Sao nàng dám to gan như vậy Nhưng huynh tha tội Ta làm vậy chỉ vì ta yêu chàng Xin dương huynh hãy bỏ qua cho ta lần này đi Ta cảm tạ tấm chân tình của nàng Nhưng mà Cũng sắp đến giờ ta nhập thất bế quan Nàng đừng khiến ta phải phiền não những gì nàng dành cho ta Ta rất cảm tạ và sẽ ghi nhớ Nhưng mà những chuyện tình ái Không thể dùng phép thuật để ép buộc Quan trọng hơn là Trái tim của ta đã trao trọn cho Mane Như huynh dừng bước Đối với ta Nàng là người em gái mà ta thương nhất Người em gái thương nhất chỉ được có vậy thôi à 
Nàng ma nê Chưa từng dành cho chàng chút tình cảm gì Còn ta thì lại khác Gần trăm năm qua Ta chỉ một lòng một giả yêu Dương Quynh Mỗi khi chàng bế quan ta cũng bế quan Cũng chính vì vậy mà công đức của ta nhiều hơn bất cứ xà nữ nào ở giới này Người như ta Chẳng lẽ vẫn chưa xứng đáng được chàng yêu sao Cảm tạ nàng đã chờ đợi ta Cảm tạ nàng đã cố gắng tu vì ta Nhưng xin hãy thứ lỗi cho ta Không thể đáp lại tình cảm của nàng được Công đức mà nàng tu được bấy lâu này Sẽ giúp nàng có được nhiều phước hạnh Bây giờ ta phải nhập quan đây Thời gian này Ta khuyên nàng hãy tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi vấn đề Rằng điều gì là nên Còn điều gì không nên Và sau ba ngày bế quan Điều mà ta thật sự hy vọng Đó là thấy nàng Thấu hiểu mọi gì Vui vẻ chúc mừng hôn sự của ta và Mane Vui vẻ chúc mừng sao Mơ đi Ta xin thề có trời đất ngay mà chàng thiền định xong xuất quan Thì ngày đó sẽ không còn xà nữ tinh ma nê sống trong cõi này nữa Tụi bay làm tốt lắm Tạm thời tụi bay giấu cái xe của nó đi Tuyệt đối không được bán lúc này Lỡ bọn cớm mà phát hiện ra thì mệt lắm Nè tiếp Mày Mày về hồi nào vậy Chú biện sao vậy Sao lại nhìn con rồi giật mình Ờ Thì Vì đã khuya rồi Mà mày về muộn làm tao giật mình chứ sao Còn con chút chuyện bên ngoài Mày có bị gì không vậy Không bị làm sao hết Con xin phép đi nghỉ đi Chú muốn không Nó không bị gì hết Phim được dịch và lồng tiếng Tại Phim TV Bộ mày là siêu nhân hay sao? Làm sao mà không có thương tích được chứ? Nhìn mày không giống người mới thoát chết một chút nào hết Nó nói cũng phải <cười> Một cô gái xinh đẹp Đáng lẽ không nên bị điên Tiếc thiệt chứ Tại sao thằng Tiết vẫn chưa chết Tao cố tình cho tụi bay bắt nó Để giết chết nó Rồi dựng cảnh giết người cướp của kia mà Thì tôi đã làm theo những gì chúng ta đã bàn Cột chân nó vô trong cục đá Đứng nhìn nó chìm xuống nước Phải Anh em tôi còn gửi hình cho anh coi mà Không tin thì kiểm tra đi Đây nè Hình này tao coi rồi Nhưng nó mới về nhà Tụi bay giải thích làm sao đây Nó không có chết Đã vậy còn không bị thương tích gì Hay tụi bay muốn tao nghĩ đó là hồn ma Còn không là Tụi bay qua mặt tao Tụi bay có biết mấy ngày nữa là mở di chúc hay không Tụi bay phá nát kế hoạch của tao 
nếu tụi bay làm ăn không được việc thì đừng hòng nhận từ tao một đồng xu các bạc nào nghe chưa ờ, à... chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết nó là mày nói đó tao cho tụi bay thêm cơ hội Chắc là nó không muốn trả tiền cho mình rồi Hả Tao cũng nghĩ vậy Nhưng có vẻ như nó nói thiệt đó <cười> Nó cố tình ép anh em mình đó Anh không thấy cái kiểu của nó hả Anh còn tin nó nữa Cái thằng khốn Thiệt tình Xù tiền tụi tao không có dễ đâu mày Sao ồn quá vậy Mới sáng sớm mà la hét Mất cả giấc ngủ người ta Ôi. Wow Ánh nắng mặt trời Cõi nhân giới Cuối cùng mình cũng đã được ở đây Dương Quynh Mujalin Sẽ bế quan thiền định 3 ngày Ở Rattana Badan Có nghĩa là Sẽ là 108 ngày ở nhân giới <cười> Ta phải tận dụng thời gian này Vui chơi thỏa thích Chắc là phải xuống dưới đó để xem mới được Trời ơi Muốn chết hay sao vậy Trời Tự nhiên xuất hiện như ma Hay ma thiệt Bậy à, ma cỏ này xuất hiện ban ngày đâu Là cô gái đó Làm gì vậy kìa <cười> Nè cô à... Cô đứng đây làm gì vậy Ủa Loài người hôm đó nè Cô có biết là cô đang làm náo loạn cả thành phố không vậy Mau lại đi Lại đi Có thấy con rắn nào như cô nói đâu Có nhìn nhầm không vậy Còn bệnh nhân đi đâu mất rồi Thôi chết Vậy là con rắn đó đã ăn thịt bệnh nhân của chúng ta rồi đã để cho bệnh nhân mất tích Lại còn đứng đó ăn nói dớ dẫn hoài Phải gọi báo ngay cho anh Tiết biết mới được Ờ à, đúng Tôi gặp cô ấy rồi Không cần phải lo nữa đâu Được rồi để tôi đưa cô ấy về bệnh viện Rồi trả viện phí cho Cảm ơn cô nha Qua đây đi Mời cô vào trong Rõ ràng vui này rất quen Nhưng sao mình không nhớ ra được vậy ta à, Tại sao người trói ta Thả ta ra Tôi không có trói cô Mà là thắt dây an toàn cho cô thôi Mau thả ta ra đi Cô bình tĩnh lại chưa Cô phải tin tôi Chỉ là thắt dây an toàn mà thôi Được chưa Bây giờ cô nói đi Nhà của cô ở đâu Tôi đưa cô về Nhưng mà mình chưa muốn về nhà Phải tính làm sao đây được dịch, Nếu bây giờ mình mà nói dối Sẽ phạm vào ngủ giới mất Nè cô, cô nghe tôi nói không vậy? 
ta không nhớ đường về Ôi. Vậy bây giờ nói chuyện với nhau được không Hả Không phải là ta cố tình nói dối loài người đâu Khi nào về xài giới Ta sẽ đi xin tội sao vậy Rồi giờ cô đang định làm gì vậy Cô trốn viện nên bị lạc tới đây đúng không Trời ơi Cô ngồi đàng hoàng chút coi <cười> Nè 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 Loài người ơi Cõi nhân giới Quá ra là như vậy hả Nói gì vậy Giờ vậy nha Cô tập trung nghe tôi hỏi Trước tiên là Cô tên là gì Và nhà cô ở đâu Tên đầy đủ Mane Netnaki Đến từ Ratanabadan Mane Netnaki Từ Ratanabadan Rồi Ratanabadan đó Là ở đâu vậy à, Ở chỗ Nó Xa ơi là xa Tận bên kia con sông mới tới lận Ờ à, vậy Cô có muốn tôi đưa cô tới đó không Bây giờ tôi thấy cô bình thường rồi đó Tinh thần phấn chấn Thân thể khỏe mạnh Hay đưa về tận nhà luôn nha Ui. Cái cô này thiệt là Nè Thôi Xuống được rồi À đợi chút Là ai vậy bác Đẹp quá ha Có phải là bồ cậu tiếp không Trời ơi trời ơi trời ơi Đừng có chạy lòng vòng mà đừng có chạy À, 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 có chuyện bể, có chuyện bể, có chuyện bể đó Ê, Cô ơi, chạy đi đâu nữa vậy cô ơi Trâu dùng nước Dạ cảm ơn bác Ui. Bác Ben à, như lúc nãy con đã nói Cô ấy có chút gì đó hơi kỳ lạ Nhưng mà cũng không có dễ gì thâm độc hết Lúc đầu con định đưa cô ấy về nhà luôn rồi đó chứ Nhưng hình như cô ấy không nhớ được đường về nhà thì phải nên con đành đưa về đây ở tạm <cười> Ra dễ bị mất trí nhớ Vậy là cậu tin cô ta rồi chứ gì Dạ đúng <cười> Cậu tiết à Cậu cũng thừa biết cậu vẫn còn là trai độc thân mà đúng không Đã vậy còn đẹp trai Quan trọng hơn là Lãnh đạo cả một tập đoàn lớn Phụ nữ đó hả Khắp nơi khắp chốn đâu đâu cũng muốn chạy ngay đến với cậu Một khi họ có cơ hội <cười> Nhưng mà cậu đâu có biết được phụ nữ quỷ quyệt ra sao Bác Bèn à, bác nghĩ một người tình trạng như vậy Thì quỷ quyệt chỗ nào được Nếu cậu đã biết người ta trong tình trạng như vậy Sao còn đưa người ta về nhà mình làm cái gì Trời Hả? ơi Hay tại đẹp quá nên hốt luôn Trời ơi, bác Bèn Con không có nghĩ vậy mà ừ. Bác nghĩ con là người vậy sao ừ. Con không thể bỏ mặt cô ấy là gì Cô ấy đã cứu mạng con Cứu mạng cậu Cậu Tiết Cậu có bị thương ở chỗ nào không vậy Ôi tôi nhớ ra rồi Đêm qua cậu Tiết không có lái xe về mà đi bộ vô nhà Cậu mau kể cho tôi nghe xảy ra chuyện gì đi Tại sao cậu không lái xe về nhà Chuyện là gì Đêm qua đó Con đã trở về nhà một cách an toàn Nè tay chân còn nguyên hết nè ờ, Phải phải Dạ Nhưng mà có một điều này Con cần bác giúp con Đó là chăm sóc cô ấy giùm con nha theo con nghĩ hiện giờ Chắc cô ấy đang sợ chuyện gì đó Cho nên cô ấy mới như vậy thôi Chỉ cần cô ấy nhớ ra được điều gì Con hứa sẽ lập tức đưa cô ấy về nhà ngay Dạ được Ôi, ừ, ừ, cái này dễ gãy lắm Đây là sản phẩm làm ừ. như trắng mịn, như Thích ăn của ta nè tốt cho da. Chúng ta có thể ừ. Không thích Ủa, cô. Không thích Không thích được Không thích Cô ơi Không thích, thích. Cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Cô nhưng mà cô gái ấy tên là gì vậy để tôi còn biết gọi trước tiên là cô tên là gì và nhà cô ở đâu tên đầy đủ manenetnaki đến từ ratanabadan 
nhất Gọi uh, Cô ấy là Mane Mane Nét Naki Được L Lại người kia Các người hãy mau ra khỏi đó nhanh lên đi Trời Cậu tí làm gì vậy Xảy ra chuyện gì vậy Nè Con biết được cũng chết liền luôn Nè, nè. Cô làm gì vậy Sao lại người lại ở trong đó vậy Hay là họ bị bắt Trời Có phải Họ đang bị phạt không Cô ơi Đây là tivi Tivi à, Vậy là họ đã gây nên trọng tội Nên mới bị nhốt cho tivi sao Bộ cậu tiếp Đón cô này ở trong diện tâm thần ra hàng sao vậy Chưa đầu nữa Ta sẽ giải thoát cho các ngươi Nói ta biết đi Các ngươi bị nhốt phải không Ừ, mới sáng sớm mà đã gỗ à, anh tiết dạ chào buổi sáng anh tiết ra ti tôi có chuyện này muốn cô giúp dạ anh cứ nói đi ạ à. anh tiết nhờ ra ti làm gì ra ti cũng luôn sẵn lòng hết Tạm thời cô cứ ở tại phòng này Bây giờ cô hãy đi tắm trước đi Tôi sẽ đi lấy đồ cho cô thay Mà cô Mane à Bộ cô không có nhà hả <cười> Ta cũng có cung của riêng ta Nhưng mà ta chưa muốn về Người con gái này Đầu óc có vấn đề thiệt hay giả vậy Um, tôi nghĩ là cô dù sao cũng là con gái Không nên ở nhà người khác Mà người nhà cô không lo lắng khi cô đi ra ngoài nhiều ngày hay sao Người nhà của cô Phim được dịch và lồng Người nhà là gì TV. Người nhà chính là những người sống chung với nhau dưới một mái nhà Họ nhẹ nhàng dạy bảo Giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau Họ cùng nhau trải qua những niềm vui nỗi buồn mỗi ngày Cũng như tôi với cậu Tiết vậy đó Tôi nuôi cậu tiết từ nhỏ nên cũng được coi là người nhà Ở nơi đó của ta Mọi người không sống chung với nhau Nhưng chúng ta vẫn giúp đỡ nhau Phần lớn Mọi người chủ yếu ngồi tụng kinh Nên họ không có khổ đau Như vậy có được coi là người nhà không? Cô bà nê à Cô nói cái gì mà lung tung khó hiểu quá à. Tôi không hiểu gì hết Con người được sinh ra là phải có ba mẹ và anh chị chứ Ta không có ba mẹ Ê. Còn anh chị ừ. Dương Quynh mua Charlene Nếu tính là anh trai cũng đâu có được Vì Dương Quynh là chị hôn thê của mình mà Nếu xét chị người đã giúp đỡ và dạy dỗ mình thì Chắc là nàng chưa biết chuyện này Xà thần chúng ta Ngoài việc có thể phun độc giải độc Viên Linh Châu xà thần còn giúp cho chúng ta có thể Sử dụng ký ức hoặc xóa bỏ ký ức của một người theo ý muốn của mình Thật dạ Thật chứ Nè mà nè Nếu đặt bàn tay như thế này Nàng có thể hút lấy ký ức mà người đó đã trải qua để sử dụng Còn nếu đặt bàn tay ngược lại Lúc đó nàng có thể xóa bỏ ký ức của họ Theo từng giai đoạn mà nàng cần Vậy làm sao để nhớ điều cần nhớ, quên điều cần quên Coi kìa, nàng đúng là chẳng biết một việc gì cả Trong cùng một thời khắc, không thể một lúc làm hai việc nhớ và quên như vậy đâu ờ. Ngoại trừ Dương Quynh Mochalin, vì Dương Quynh có đến bảy Dương Linh Châu xà thần trong người Và chỉ có Dương Quynh mới có được quyền năng, mang sự sống và cái chết cho một người Dương Tỷ Đa La, tỷ ấy sinh ra trước ta rất lâu Vậy lúc nào cũng chỉ bảo ta mọi điều Nghe đây cô Mà Nê Tôi không muốn chơi trò trẻ con với cô nữa đâu Hãy mau thừa nhận với tôi rằng cô giả vờ bấy lâu nay đi Vì sao người lại nói ta giả vờ Thì vì cô giả vờ bị mất trí nhớ Cô muốn cậu tiếp thương hại cô chứ gì Cô mà là người đầu óc không bình thường sao Cô không bình thường mà biết đeo trang sức quý giá như vậy sao Đã vậy cố tình Nói năng kỳ lạ không giống con người nếu làm người thì không có ai nói năng như vậy Vậy hãy chỉ bảo cho ta cách làm người được không 
Loài người nói chuyện với nhau như thế nào À Thì ra loài người nói chuyện với nhau như vậy Ta còn muốn ở lại nhân giới vui chơi một thời gian nữa Nên phải học cách nói chuyện này mới được Lúc nãy tôi nói gì vậy Lúc nãy bác nói cháu nói năng kỳ lạ Không giống con người sao Phải Ủa Sao tự nhiên nói năng bình thường rồi vậy nè Vậy có nghĩa là nãy giờ Cô đang diễn kịch có đúng không Cháu diễn kịch Trời Thì cô diễn vai người cứu mạng cậu tiết nhà tôi Nhưng chuyện đó tôi không tin đâu Tôi có thể đoán ra được âm mưu để theo cậu tiết về đây Mục đích của cô là gì tôi cũng biết Cô hãy nghe cho kỹ đây Không dễ dàng như vậy đâu Nhất cử nhất động của cô Đừng hòng qua mặt tôi Ủa Mình đã học cách nói chuyện như loài người Sao loài người vẫn không tin mình Quần áo của loài người Tuy nhìn hơi lạ mắt nhưng mà đẹp <cười> Bây giờ thì ta đã giống với loài người rồi nè Sao ánh mắt anh nhìn tôi lạ quá vậy à, Cô có thể nói năng với người bình thường được rồi kìa Vậy sao trước đó cô ăn mặc nói chuyện Như phim cổ trang vậy Vậy là tôi giống người rồi đúng chứ à, Thì cô là con người mà à, Được rồi Bây giờ tinh thần của cô đã ổn hơn rồi Chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc nha Hôm tôi gặp tai nạn có thật là cô đã cứu tôi không à... Tại Lúc đó Tôi đang ở dưới nước chơi đùa Cho nên phát hiện anh đang chìm dưới nước Cô chơi dưới nước hả Chơi dưới nước vào nửa đêm sao Còn nữa Cô ở dưới nước sao quần áo không bị ướt Vì à, Cậu tiết à... Quần áo là tôi đã lấy đồ cũ của mẹ cậu đưa cho cô ma này Dạ được Dạ Bây giờ anh đã có người nói chuyện rồi Vậy xin phép Tôi đi dạo xung quanh nha được dịch và lòng tin. Bản tin tiếp theo sau đây, đó là bản tin về thảm họa kép động đất và sóng thần ở Indonesia. Một ừ. đoạn ghi hình bằng giấy tinh đã cho thấy một ngôi làng ở Indonesia bị xóa sổ như thế nào Ôi sau thiên tai kép động đất và sóng thần. Sao mà tan thương dữ vậy Chắc trời? Về vị trí địa lý. Cả hai ngôi Tội nghiệp quá. Xa hướng biển nên không bị tác động bởi Ôi sóng thần. trời ơi. Nhưng mà do nằm Ê. ở trung tâm nên khi động đất xảy ra bề mặt địa ừ, chất tội nghiệp ở hai ngôi làng chuyển chuyển mạnh mặt đất giận sóng cô ơi nát, xáo trộn và hình như nhà mấy người tí hon đó đang nói chuyện với cô thì phải số nạn nhân tăng lên nhanh chóng ui Indonesia thống kê thiệt thiệt là khổ ở đảo người ta gọi cái này là bản tin thời sự mình phải theo dõi bản tin thời sự thường xuyên để mở mang kiến thức hay hàng trăm người bị thương tuy nhiên con số ui 
một thiên đường tuyệt đẹp đầy nước Ước gì mình được đến đó Thiên, thiên đường đầy nước gì chứ Chỗ đó người ta gọi là biển mà Là biển à, hay, Nè Cái này Người ta gọi là điều khiển Muốn xem kênh nào thì bấm trên này là được rồi Tôi không xem nữa đâu Hơi, Mất hứng Hơi. Công chúa chờ con giới Công chúa quyết định lên nhân giới thật sao Nè A Mai Đây đâu phải lần đầu tiên ta lên nhân giới giống như A Mai Nê Hà cớ vì ngươi quản sợ Tại con sợ quốc dương Mujalin biết chuyện như vậy thì công chúa của con sẽ bị phạt nặng cho coi Công chúa cũng nhìn thấy đâu mà Công chúa Ma Nê được yêu thương hết mực như vậy Mà còn bị quốc dương phạt nặng Cấm cùng tới chín ngày chín đêm Đồ ngô Nếu ta không nói ngươi không nói Thì làm sao Dương Quynh biết được Hay là ngươi đang có ý định phản bội ta Hả A Mai Dạ con không dám không dám Con xin thề không dám đâu yeah. à. Hiện giờ Dương Quynh mua cha Linh Vẫn còn đang bế quan ở trong thánh điện Ta sẽ lợi dụng thời cơ này Lên nhân giới khiến cho Amane không thể quay về Ratanabadan Người được phối ngủ với Dương Quynh chỉ có thể là Đa La này Không phải ta thì không là ai À, tiếng cổ vũ hai bên cũng không kém cạnh nhau Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi xem trọng tài chính sẽ quyết định như thế nào Cô ta là bạn gái của cậu Tiết thiệt hả? Uh -huh. Trời ơi, làm gì có Cậu chủ của chúng ta giàu có tuấn tú Thiếu gì gái đẹp để chọn Muốn là có liền hả? Gái đẹp hả? mà không bình thường thì làm sao mà quen được hey. Không thể nào Nếu không phải Vậy cổ là gì của cậu Tiết? Thì Mọi người ơi, đã xảy ra chuyện lớn rồi Lớn, lớn gì? Có người chết Hả? hả? Ở, ở đâu? Ở đâu vậy? Trên TV Ôi trời, trời ơi, ơi. Các người tụm năm tụm ba chơi cái trò gì vậy Không có việc làm hay sao mà ở đây Đi làm việc đi Còn ai đây Tôi đang hỏi cô là ai Tôi tên Mane Netnaki Cô ấy tên là Mane thưa cậu Tôi không cần trả lời giùm Cô từ đâu đến và vào nhà tôi để làm cái gì Hả Bà con với người làm nào vậy Trả lời đi chứ Sao lại dương mắt ra mà nhìn tôi Vậy còn anh Anh là ai Sợ dám ăn nói hỗn sự với người lớn Đã vậy còn có thái độ xúc phạm người khác nữa Mày nói ai đó con kia Chú thách chay à Mày đây là họ hàng của con Họ hàng của mày hả Dạ phải Mày đây là họ hàng bên ngoài của con Hiện tại ở nhà cô ấy có chút chuyện Nên con vừa mới đón cô ấy lên đây Nhưng mà cô ấy chỉ ở có ít ngày thôi Khi nào xong việc rồi cô ấy sẽ quay về <cười> Hay thiệt Riết rồi cái nhà này giống như cái trại tị nạn vậy Muốn đưa ai về là cứ việc đưa Chẳng thèm hỏi thằng chủ nhà một tiếng thì con đang thưa chuyện với chú đi Mời cô đi lối này Ngôi nhà này quang cảnh rất là đẹp Cô thấy sao Ngôi nhà này là của ta Ta đã mua ngôi nhà này từ lâu Ta mong người cũng sẽ hiểu như vậy Dạ cô Đa La Cậu tiếp dậy chưa Dạ cậu ấy dậy lâu rồi Đang xuống còn cô Mane ừ, Con không biết nữa Thì giờ lên xem thử Nếu mà chưa dậy thì gọi cô ấy dậy luôn Rồi nói cô ấy xuống ăn sáng Tối hôm qua cô ấy lên phòng từ sớm Cả đêm chưa ăn uống gì hết 
Ồ oh, dạ, dạ Cô Minh đi Bác Ben kêu tôi gọi cô ra ăn sáng kìa Kiểu này chắc là chưa vậy rồi Không tin được luôn đó Mặt trời chiếu tới cái mông mà còn ngủ được Cô Minh đi à Nghe lệnh ta Ngươi không hề thấy con rắn nào Quẹo Quẹo ơi Cái gì vậy quẹo ờ, Làm gì mà la dữ vậy Hả Vụ gì ờ, Dạ có chuyện gì đâu Tôi mới nghe tức thì Cô kêu có rắn Rồi rắn đâu ra Làm gì có rắn Cũng là cô nói chứ ai Đâu có con rắn nào đâu Tôi làm theo lời của bác nói đó Tôi kêu mà nê xuống ăn sáng Ây lên xe điều đầu tiên mà cô phải làm chính là thắt dây an toàn ừ, nhìn kỹ thì cô mane cũng xinh quá trời đúng không mà biết đâu được cậu tiếp thích cô mane này ha Tôi không nghĩ vậy đâu Cậu Tiết nhà mình Không phải là người nào qua thấy người nào cũng thích Nếu xinh đẹp thôi Thì không có cửa đâu Giỡn thôi mà làm gì căng dữ vậy trời Anh Cái thằng nhóc đại gia đó bị tụi mình quăng xuống sông rồi mà Sao còn sống nhăn răng vậy Hay nó biết âm mưu của mình rồi Bây giờ nó chưa chết Thì ngày sau cũng phải chết Tức thiệt Thưa công chúa Đa La Làm sao chúng ta biết được nơi ở của xà nữ Dùng linh châu xà thần là được Linh châu xà thần Nô tỳ như ngươi thì biết cái gì Cái kiếp người hầu Suốt đời suốt kiếp ngươi cũng không bao giờ biết được Nó là cái gì đâu Nên tốt nhất đừng có hỏi nữa Công chúa Đà La nói không sai Xà thần có thân phận thấp hèn Công đức ít ỏi vốn hiểu biết Không thể nào so được với người cao quý như công chúa Linh châu xà thần Không chỉ ban cho công lực cao cường Và nhiều công đức cho xà thần thượng đẳng như ta đây Nó còn có thể truyền linh cảm Quan trọng là xà thần Tất cả họ đều có quyền năng này Có nghĩa là Công chúa Đà La có thể cảm nhận được vị trí của công chúa Ma Nê Bằng công lực của Linh Châu xà thần có đúng vậy không? Rất đúng Chỉ cần là lúc đó Ta dùng hết công lực để tập trung tâm trí mình Và đồng thời ả Ma Nê đó Cũng đang sử dụng công lực của viên Linh Châu Tới lúc đó Ta sẽ tự khắc biết ả ở đâu Chào anh Tết. Xin chào Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV Chỗ này nhiều người quá hả? Văn phòng của tôi Ý tôi là nơi làm việc đó Đi thôi Chào buổi dạ, sáng Chào anh, à, chào anh Tết Ai vậy ta? 
đẹp gái quá à. đẹp y chang nữ chính luôn tôi thấy hả cô ấy đẹp giống nàng thơ hơn nhưng mà cô ấy là ai vậy ta bạn gái mới của anh tiết hả làm sao mà là bạn gái được chứ cô quên là anh tiết của chúng ta vẫn còn có cô ai đa sao đẹp ha ừ ờ đi thôi. trang điểm kiểu mới màu mắt xanh hợp với mình quá trời quá đất quay qua góc này cho nó đẹp nè trời ơi đẹp gái Ủa, à, à, anh tiết anh tiết ơi <cười> chào buổi sáng anh tiết chào buổi sáng chuyện ở bệnh viện á ra ti đã giải quyết ổn thỏa như lời anh dặn rồi còn đồ đạc á ha đã đặt xe riêng chở về nhà cho anh hết luôn cảm ơn cô nha có gì đâu có chuyện gì anh cứ việc nói với tôi tôi sẽ làm hết cho <cười> được rồi Cô gái này ở đâu ra vậy nè Tóc dài ống mượt Nhìn không giống như đi dưỡng Nhưng mà sao đẹp quá trời Da dẻ hồng hào Cứ như là đi spa mới về Ôi trời đất ơi Nhìn bộ đồ của cổ kìa Thập niên 80 Mà sao lại mặc lên người quá ấy? Nhìn y chang như thời thượng vậy nè Khoan đã Mùi thơm trên bộ đồ đó Có nên hỏi cô ta dùng nước hoa hiểu gì không ta Tại sao Trên mặt của chị Môi đỏ chót như là phổi của cá Còn nữa Mắt xanh giống như rung biển vậy Ồ, ồ cô, cô, cô nói tôi Nhìn giống Phổi cá và rong biển ừ. Ra thì Bà này chỉ muốn chào hỏi thôi Cô ấy Là họ hàng của tôi Đây là Ra ti Cô ấy là thư ký riêng của tôi Chào cô Ra ti Sao cô lại bái tôi vì ngươi ờ à, cô nhìn già hơn tôi nhiều cho nên tôi bái cô là đúng rồi già yeah! rất nhiều á à, thôi tôi đưa cô ý vào trong phòng trước nha dạ yeah. <cười> cô nghĩ cô là ai chứ mới gặp nhau mà đã dập tôi rồi nhìn già rong biển phổi cá Đâu phải cô muốn nói gì là nói chứ Ra tên này sẽ báo thù Alo. Cô nói cái gì A Ti đi cùng với ai hả Cô ấy là ai chứ Ra Ti cũng giống như cô đâu có biết cổ là ai đâu Nhưng mà biết rõ hơn hai chuyện Thứ nhất Anh Tiết kêu Ra Ti tới bệnh viện để thanh toán tiền viện phí Và cần phải giải quyết nhanh chóng Thứ hai là anh Tiết đã đưa cô gái này về nhà của anh ấy Còn nói là đó chính là bà con xa nữa đó Thấy ghê chưa Nhưng mà anh A Ti Làm gì có họ hàng Ngoài chú Thách chay Bởi vậy mới nói là ghê Cô Ada không biết được đâu Tôi có cảm giác á Hai người đó giống như kiểu Kiểu như Giống như là Cô Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì Trời ơi tôi thấy lúc đó anh Tiết á Cực kỳ quan tâm chăm sóc cô gái đó luôn Hoàn toàn không giống như họ hàng bình thường đâu Tôi nói chuyện Mình nhất định phải biết Con nhỏ đáng ghét đó là ai Tivi nè Không phải đâu Cái này gọi là máy tính bàn Máy tính bàn hả ừ. ừ. <cười> Cà phê sáng của anh Tiết nè Cảm ơn cô nhiều nha Mời anh <cười> Ờ ra tiên Lát nữa tôi phải đi họp rồi 
Cô ở đây chăm sóc Mai Nê giùm tôi nha Ủa hôm nay anh không cần tôi hợp chung hả Hôm nay khỏi đi Tôi muốn cô ở lại đây để chỉ cho Mai Nê vài thứ Chỉ vài thứ là gì Thì chỉ cô ấy xài máy tính Hả Thời buổi này rồi mà còn Không lẽ tới cái này mà cũng không biết xài luôn hay sao <cười> Con chào ba Con tính đi đâu vậy Hôm nay con phải đi họp với ba Với tư cách Là thư ký riêng Hôm nay ba cứ kêu đại một người thay thế vị trí của con đi Con còn chuyện quan trọng phải làm nữa Ai đó <cười> Vậy nha Manny Bây giờ tôi phải đi họp rồi Cô ngoan ngoãn ở đây nha Lát nữa mình đi mua đồ Mua đồ Giúp tôi nha Dạ à, Cô ra ti à? à Vậy cái máy tính bàn này Mình xài nó như thế nào vậy Có có giống tivi không <cười> Xin lỗi cô Mane Cô sống ở thời đại nào không biết dùng máy tính vậy hết trời Thật ra dùng máy tính tiện lắm á nha Mình có thể dùng để coi phim trực tuyến Ngoài ra còn có thể dùng để soạn văn bản, tìm kiếm thông tin Các bài viết đánh giá sản phẩm dịch vụ rồi không đó Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV À, thì ra là máy tính bàn dùng như vậy <cười> Cảm ơn cô nhiều nha, Rati Bây giờ Mane đã biết xài rồi Cô Rati làm việc của mình đi nha à, à, à. Ôi, Có ai đã tới rồi Mau, cô vô giải quyết chuyện này đi Để Rati ra canh cửa cho Ở lại, ở lại à. Cô phải ở đây giúp cho tôi chứ Hả? Xin chào mọi người Xin chào Chào tổng giám đốc à, Xin chào Cô có biết Tôi là ai không hả Cô không nhớ mình là ai hả Cô Cô còn dám hỏi tôi Sao lại không Mặt mũi cũng sáng sủa Vậy mà cũng lương lẹo thiệt ha Vậy để bây giờ tôi nói rõ cho cô biết Tôi là người yêu của anh Ati Ati Tên gì ngộ vậy Đó là tên gọi khác của anh Tiết Biết chưa Nè tôi cũng không thể hiểu nổi Người đứng trước mặt tôi Là họ hàng của anh ấy Tôi biết anh Ati lâu rồi Không có người nào trong họ hàng Mà ăn mặc lố lăng Lại không có học thức Như cô đâu biết chưa Để tôi giới thiệu nha Cô Aida và anh Tiết từ nhỏ xíu Đã có hôn ước với nhau Hơn nữa ba của cô Aida là cổ đông của công ty này Nói tóm lại là Họ sẽ kết hôn với nhau Kết hôn Anh Tiết và cô hả ừ. Phải hết hồn rồi chứ gì Tốt nhất nên biết thân biết phận Lo mà về lại nơi ở của cô đi Nhưng tôi vẫn chưa về được Cô mặc vậy Cô ai đó Loại gái như vậy á Giống như con đĩa vậy đó Cứ thấy đàn ông tử tế là bám chặt vô không chịu buông đâu Có kéo ra cũng không đứt Đĩa Ừ Tôi cũng không muốn nói dòng do nữa Hạng người như cô Không phù hợp ở chỗ này đâu Mau biến đi Mau ra khỏi nhà theo qua ti tắc Rời khỏi cuộc sống của anh Ati ngay đi Biến ra ngoài, ra ngoài, đi ra ngay, đi, ra ti, giúp tôi coi. Ờ, à, à, rồi, 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 để phụ cho, để phụ, để phụ. Đi ra, sao biến đi, đi ra, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trời ơi, nhìn trên tay của tay kìa, lên để ở ké nhà người ta, mà sao có cái dòng sang dữ vậy trời? Làm sao mà cô có được nó? Cô lấy của anh ti chứ gì? Hả? Tôi không có làm như vậy. Vậy là cô đã bỏ bùa đến tiết mua cho cô có đúng không? Không, tôi không có làm mà, bỏ nè, thảo nó đã bỏ thảo ra đi. Để mở đầu cho cuộc họp ngày hôm nay Tôi xin được phép phổ biến trước một việc Từ lúc ngài Tha Huy qua đời cho tới nay 
vị trí chủ tịch của công ty này vẫn đang bị bỏ trống. Bà Nê Chắc là mình nghĩ nhiều quá Họ thì hút máu, đồ đào bỏ Họ thì xứng đáng có được chiếc vòng đó Họ tháo nó ra Tháo ra Tháo ra coi Làm sao mà cũng có được nó hả Tôi không thể nói được Các người có quyền gì ấy chiếc vòng này đi chứ Tại sao lại không được chứ Nó đâu phải là đồ của cô đâu Tôi đã nói là không được tháo nó ra mà Lại hiện lên nữa rồi Thời gian qua mọi người cũng thấy Các công việc lớn nhỏ trong công ty cậu Tích đều đảm đương hết Có thể nói là cậu ấy hầu như có thể gánh giác Vậy nên chúng tôi muốn xin ý kiến của mọi người Vì chút vẫn chưa công bố Dù là ai thì cũng không có quyền quyết định Vị trí chủ tịch nên giao lại cho người nắm giữ cổ phần nhiều nhất Hay là mai nơi xảy ra chuyện thật Thành thật xin lỗi Tôi nghĩ chúng ta nên bàn chuyện này lại sau đi Cuộc họp kết thúc Mày muốn cản đường làm ăn của tao hả? Được lắm Là do cô tự làm Tay chân dụng về Tại cô thôi ừ. Các người quá đáng rồi đó Loài người thấp hèn không biết điều Ngu ngốc Cô, cô có thấy những gì tôi thấy không vợ Đôi mắt Là mắt quỷ To ra Người dám xúc phạm ta Các người đáng bị trừng phạt nặng Cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi rồi Bị chọc tức tới mức phải hiện nguyên hình trước mặt con người vậy sao Người đúng là ngây thơ quá đó mà nè à Loại người này ta chưa kịp làm gì mà đã khóc rồi Thôi vậy, hù mấy người như vậy là đủ rồi Manny Cô có sao không vậy? Cô bình tĩnh lại đi mà Làm gì cô rắn quỷ chứ Hả? Tôi thấy rắn quỷ thiệt mà là cô ta đó Cô ta là rắn quỷ đó Đủ rồi đó Rắn quỷ Chánh ở đâu chứ Làm gì thấy con nào đâu Rắn thì thấy rắn thiệt mà Cô ơi đã cũng thấy đó Nè đừng có lôi tôi vô Tôi chỉ tới nói chuyện với Mane một chút Lúc tôi chuẩn bị về Thì cô đã nằm lăn ra đất rồi còn gì 
nhân 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 ra tay thấy mà có có biến thành một con rắn khổng lồ luôn còn có sừng nữa nè trời ơi cha xanh mẹ đẻ mới thấy lần đầu luôn á sợ muốn chết luôn à sao cô ấy lại nói ta đáng sợ chứ phim được dịch cho cô biết ta, ta là người đáng yêu nhất xà giới đó thấy ghê lắm mọi người tin tôi đi anh nè 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 đủ rồi đó ra tiền cô đừng có đánh trống lãng nữa cô và ai đã đã làm gì cô ấy hả vết thương trên trán là sao ờ ôi đầu của ma nê đau lắm đó tiếc anh tiếc anh đừng có tới gần cô ấy nguy hiểm lắm đó ủ rồi nha ma nê để tôi bôi thuốc cho cô người khoan đi anh anh nati đi đâu vậy anh đưa mane ra ngoài một chút sao anh phải đưa cô ấy đi chứ cô ấy không có chân hả anh phải đi cùng đây là lần đầu tiên mane tới bangkok vậy thì em cũng đi chung luôn anh thật sự có việc phải đi sao anh nói mà em vẫn không hiểu vậy hả chuyện em làm mane bị thương anh vẫn chưa tính em đừng có ép anh quá Mình đi Đáng ghét Ganati này Trước giờ đâu có đối xử với em như vậy đâu Chỉ vì con nhỏ ma nê đó Chỉ đồ ăn của cô là phi lê cá hồi Còn tôi là bích tích heo Cư rô bư ta Cá Heo ừ. Sát sinh động vật là điều không tốt Tôi không ăn cái này đâu Trời ơi Chị là cô ăn chay hả à, Xin lỗi nha để tôi gọi món khác Món này là bánh kem trái cây Trong này có các thành phần như trứng, bột, sữa tươi Còn có bơ và kem béo Trang trí cùng với trái cây Cô chắc là ăn trái cây rồi ha ừ. Vậy cô ăn thử đi, ngon lắm đó ừ. <cười> nè cô dùng muỗng đi chứ cầm muỗng lên à, cô cầm nó lên ăn nữa <cười> có ngon không <cười> sao trắng tôi lại dính vậy xuống đi người ta nhìn kìa ngồi xuống đi mau
<cười> Chúng ta phải về rồi hả Tôi vẫn còn muốn chơi nữa Nếu cô thích thì lần sau chúng ta đi tiếp hả à, Thật hả ừ. Nít Chị cất vào phòng Mane giúp tôi nha Dạ à, Tôi vào xem tivi nha <cười> Chuyện đó là sao hả Tít Ủa Sao mày tới mà không nói trước gì hết vậy Tao gọi mà mày có thể bắt máy đâu Cho nên tao tới đây luôn Nè Tao tới để nói về chuyện của cô gái hôm trước Nghe nói là cô xuất viện rồi Là mày để cô ấy đi hả Cô ấy chính là nhân chứng quan trọng trong vụ án sát hại mày đó Rồi cô ấy đi đâu Mày xin số điện thoại chưa Không có xin Ê, Trời Mày điên hả Nè, tôi không tìm thấy remote đâu Ê, Cô ở đây hả? Cô nhớ tôi là ai không? Ừ, nhớ chứ Tốt lắm, tôi có chuyện muốn hỏi cô Ê, đứng lại đó Nè, nè ra đây Bỏ tao ra Ra đi à, Tôi, Nhanh tôi lên. hỏi cô Ra đi Nè Lẹ, mày đi theo tao Đủ rồi đó, hai kia mà Mày bị sao vậy hả Tít Nè, cô gái đó Mày coi chừng rước rắn vào nhà đó biết chưa Ý mày là sao Mà nê không nhớ ra nhà cô ấy Không lẽ tao quăng cô ấy ra ngoài đường Ồ, mới có mấy ngày Mà mày gọi tên thân mật dữ vậy hả Là gì Mai Nê đã cứu mạng tao Và cô ấy sẵn sàng bên tao Tao quyết định để cô ấy ở đây Tới khi cô ấy nhớ ra nhà mình Tao sẽ đưa cô ấy về Nhưng mà Mày hỏi cô ấy chưa Cô ấy đã cứu mày ra khỏi đó thế nào Có thấy được mặt của hai kẻ xấu kia không Tao hỏi rồi Cô ấy nói không thấy Hôm đó Mai Nê chỉ muốn xuống nước chơi Thì nhìn thấy tao nên cô ấy đã kéo tao lên Nhưng mà ai lại bơi vào giữa đêm như vậy Cổ cứu mày từ dưới nước Nhưng mà toàn thân cổ không có ức Tao thấy Cô gái này không ổn lắm Để tao vô lấy lời khai đã Ê mày đừng có vô Ê, Mày bị sao nữa vậy Tao nghĩ Mai Nê không liên quan gì tới chuyện ám sát của hai tên đó Làm sao mày chắc được Ờ à, Hay là Thấy cổ đẹp Cho nên mày lú lẫn luôn rồi Mày cẩn thận nha Không chừng cô ấy bỏ bùa mày đó Tuy là xinh đẹp Ngây thơ trong sáng Nhưng có khi giết người không gớm tay đâu Tao thấy mày hơi quá rồi đó nha Thiệt đó Tao chắc chắn luôn Là Ma Nê không thể nào làm hại ai được hết Chắc kiểu gì Mày tin tao đi Ờ à, Tạm gác chuyện đó đi Bây giờ Tao vẫn đang tìm chiếc xe bị mất của mày có kết quả sớm thôi Cảm ơn nhiều nha Ông Thách Trây khoan đi đã Đường Đường là một thanh tra cảnh sát Mà lại dùng thời gian làm việc để tới nhà bạn chơi Vậy cũng được hả <cười> Chắc là ông Thách Trây đây làm việc cực quá Cho nên quên mất thời gian luôn rồi Đã qua giờ tan làm lâu rồi nhưng mục đích của tôi tới đây Là để lấy thêm lời khai Lấy lời khai Ai? Lấy làm gì? Chính là chuyện của Tít Vụ án bắt cóc cướp tài sản xảy ra gần đây À Chuyện đó hả? Nhưng thằng Tít nhà tôi vẫn ổn mà Đúng vậy Nhưng mà dù sao Tôi cũng phải tìm cho ra bằng chứng của những kẻ gian đó thưa ngài Tôi xin về trước Hà Kim Cái đồ cảnh sát nhiều chuyện Đụng tới tao Là mày sống không yên đâu
điều trị thì vẫn chưa chắc hoàn toàn bình phục Đúng vậy, thật đáng tiếc Ngoài ra với tình trạng này thì... Nè cô, 9 giờ hơn rồi còn chưa ngủ nữa hả? Có Xem tivi đã đêm. Chúng tôi đã phát hiện một vụ án mạng vào chiều nay Nạn nhân là nam thanh niên và đã tử vong do rắn cắn Nè cô Đó là chiếc xe đã lái ẩu hồi sáng nay đó Sau khi các pháp y kiểm tra vết thương Nọc độc của con rắn gây ra án mạng rất kinh khủng Nhưng không thể xác định là rắn gì Người dân nơi đây tin rằng Đây không phải là rắn bình thường mà là xài dương Xài dương gây ra Kết luận nhanh thiệt Tào lâu Anh không tin trên đời này có xài dương sao Làm gì có đó chỉ là trong truyền thuyết thôi Với lại đó giờ cũng có ai thấy xài dương đâu chứ Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV Xong xuôi Mình có thể cảm nhận được Sức mạnh gì đó ở đây Nhưng mình không biết Nó từ đâu tới có khi nào mình mất linh châu xà thần nên linh cảm của mình bị yếu rồi không nhà cô tặng cô nè gì vậy gì đây điện thoại di động tôi đã tải các ứng dụng và điện thoại mới này cho cô hết rồi đó với lại tôi cũng đã lưu số của tôi cần thì gọi tôi nha khi được người khác tặng đồ cô không cảm ơn hả người nhà cô không dạy cô sao cảm tạ anh ủa cảm ơn nha a ti A Ti ơi, A Ti đáng yêu dễ thương nhất nè <cười> Đừng có gọi tôi là A Ti Tôi không thích gọi vậy Tên đó ai đã gọi tôi lúc nhỏ thôi Cô hiểu chưa Thôi nghỉ ngơi sớm đi Ngủ ngon nha Khoan đi đã, khoan đi đã Vậy Tên a -ti này Chỉ có cô Aida mới được gọi thôi hả Anh Và cô ấy Thật sự sẽ kết hôn với nhau sao Aida nói hả Ừ Ở chỗ tôi Nếu hai người kết hôn với nhau Thì sẽ phải Đính hôn với nhau trước Với lại Phải được cả hai bên đồng ý Sau khi hai người kết hôn phải lập lời thề ở bên nhau tới chết Không còn tự do Muốn đi đâu chơi cũng được Nơi cô ở là thế giới nào vậy Chuyện cô kể với tôi Rốt cuộc là kết hôn Hay là đi tù Cô nè Chuyện kết hôn thật sự Không phải là một chuyện phức tạp như cô nghĩ Vì kết hôn là chuyện của hai người yêu nhau Cùng quyết định dùng chung một họ Cùng sống chung một nhà Cùng chia sẻ Và cùng nhau trao một nửa cuộc đời mình cho đối phương Vậy đó Cùng sống chung một nhà Trao nhau nửa cuộc đời Chỉ vậy thôi hả Ồ vậy tôi với anh Cũng gọi là kết hôn với nhau rồi <cười> Khoan 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 Đúng là chúng ta ở chung Nhưng đó không phải là kết hôn 
Ồ ừ, Mà cũng không sao Chuyện anh và cô Aida kết hôn Không phải là chuyện của tôi Vì không bao lâu nữa Tôi cũng phải quay trở về để kết hôn Quay về kết hôn Vậy là cô ấy có người yêu rồi à <cười> Bây giờ thì ta đã có điện thoại của riêng ta rồi <cười> Ta sẽ ôm người ngủ nguyên đêm luôn <cười> Nhưng mà nếu như ta ngủ say Cơ thể của ta sẽ lập tức biến thành xà dương Loài người sẽ nhìn thấy và quảng sợ Ta không được ngủ Nếu như ta tập trung ngồi thiền Thì ta chắc chắn sẽ thức Dù sao việc ngồi thiền sẽ giúp ta khôi phục quyền năng Có chuyện gì mà tới sớm vậy? À, tao muốn hỏi mày về chú Thách Trê Ông ấy còn ở đây không vậy? Chú ấy đi rồi Mày cứ nói đi Mày có nói với ông ấy là Mày bị bắt cóc không Tao vẫn chưa nói Chỉ có mày biết thôi Hôm qua lúc nói chuyện với chú ấy Tao có nhắc tới chuyện mày bị bắt cóc Nhưng mà thái độ của chú ấy rất bình thản Giống như đã biết chuyện này rồi vậy Đừng có nói là Mày nghi ngờ chú ấy đó nha Đúng vậy Điên hả Mày nghĩ nhiều quá rồi đó Chú Thách chạy là chú ruột của tao không đời nào chú ấy làm như vậy Nhưng mà vì lợi ích Con người cũng có thể thay đổi mà Cho dù là như vậy Tao vẫn không tin chú Thách Chay làm chuyện đó Ờ à, Hiểu rồi hiểu rồi Tạm thời tao sẽ khoan kết luận vụ này Bây giờ chỉ mong Sớm tìm ra được chiếc xe đã mất Nó có thể là bằng chứng để chúng ta tìm ra kẻ chủ mưu. Còn giờ thì tao Đã có nhân chứng ở đây Mà nê đó Mà nê đó hả Ừ một khi mày đã khẳng định cô ấy không liên quan gì tới bọn giết người kia Vậy thì cô ấy sẽ là nhân chứng tốt nhất cho vụ án của mày Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV Nghĩ lại thì nếu như lúc đó Họ tháo được chiếc vòng này ra Thì không biết ta sẽ như thế nào nữa Dương Quynh Muchalin Chắc sẽ cảm nhận được và biết ta ở đây Nếu thật như vậy Ta sẽ gặp rắc rối Các người thấy có đúng không? Nói thiệt với mày luôn tít Không có ai tin cô Mane là bà con bên ngoại của mày đâu Nè Mà giờ Ai cũng thắc mắc Mane từ đâu tới hết Nhất là chú Thách Trây Nếu thật sự chú Thách Trây là chủ mưu Và biết được Mane chính là người đã cứu mày Thì mày nghĩ sao Tao bắt đầu thấy hơi lo cho cô ấy rồi đó tít Các người đã ở đây lâu chưa Trước giờ các người phải trốn loài người hả Nhưng tại sao phải trốn họ chứ Người nói là loài người Giết trắng hả Không lẽ loài người Lại độc ác tới như vậy Cô kia Cô không phải họ hàng của Tít Vì tôi chưa thấy cô bao giờ Anh Tiết có nói với mình Không nên tranh luận với người đàn ông này Cô là ai 
Làm sao mà cô gặp được Tít Mà lúc nãy cô nói chuyện với ai vậy Cũng tới giờ tao phải về nhà rồi Nếu có gì tao sẽ báo cho mày Cảm ơn mày nhiều nha ừ. Mày bị sao vậy Mà nhỉ Cô bị gì Tao có cảm giác cô ấy xảy ra chuyện Sau lưng là gì Ăn trộm đồ trong nhà phải không Hả Cô giấu cái gì Mau đưa nó ra đây Đừng có để tôi đụng tay đụng chân Cô nghĩ là cô có thể trốn tội hả Đưa đây Rắn Mẹ ông Dừng lại Đừng mà Chú rắn nhỏ Ta xin lỗi Ta không kịp cứu người rồi Người đúng là kẻ mang trợ Người dám sát hại sinh linh nhỏ bé này Cô nói lại coi Nè Tại sao Mắt của cô Mà đi Mà đi Nào Tiếp 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 rồi Mày biết sao vậy Qua bên đó với cậu trước đi Nhưng Đi đi Ông tính làm gì cô ấy Ông thách chê Chuyện này vẫn chưa xong đâu Cô vẫn ổn chứ hả cô Mane Cô có sao không vậy Tôi không bị sao hết Nhưng còn anh Sao tráng anh đổ nhiều mồ hôi vậy Mặt anh cũng xanh xao nữa Con nhỏ điên đó dám bắt cả rắn Người bình thường thì mắt sẽ không màu đỏ Chắc chắn mình không có qua mắt Cậu tí trời Lúc nãy tôi nghe bên ngoài có gì ồn ào lắm Cậu ổn chứ Ui Cậu tí Cậu bị sao vậy Dạ con không sao Có đó Hồi nãy anh Tiết có tới hồ bơi Tự nhiên anh ấy Chóng mặt Xanh xao Trời Sắp xỉu ơi. tới nơi Cậu Tiết à Sau khi không cậu tới hồ bơi để làm gì Cũng mấy năm rồi cậu đâu có tới gần đó Sao hôm nay cậu lại làm vậy à, Do ừ. Phim được dịch và lồng tiếng Tại phim TV
tác bèn nói đúng đó Cậu tới hồi bơi chi vậy Sợ nước rồi mà còn tới đó nữa Sợ nước Nước mà cũng phải sợ nữa hả Sợ chứ làm sao không Cậu tiếc sợ nước chết mồ Sợ sợ cỡ nào vậy Ờ thì cái hồi mà cậu còn đó Bác Biền ơi Làm tranh quá Chuyện này không thể kể bừa Khóa cái miệng của cô lại đi Hết việc làm rồi hả Kiếm việc mà làm đi Ây dạ Ây, Thiệt ra thì quần áo vẫn chưa phơi Đi Thôi tôi đi ạ à. Nhưng con không biết bơi chú ơi <cười> Thì chú đang dạy con bơi nè Lớn già cái đầu rồi mà không biết bơi là sao Vậy là mất mặt lắm đó tiếp Dạ Xuống đó đi Có chú ở đây Ê xuống lẹ đi Nước có sâu đâu Nè đưa ta đây Ê, nè tiếp để, để chú kêu người ra cứu con Có ai không vậy Tiếp bị đuối nước Thằng tiếp Đáng lẽ ra mày phải chết từ lúc đó rồi Không phải lần nào mày cũng gặp mai đâu con <cười> 